Eh, vamos a escuchar al Intendente Claudio Rego, quien ahora entrega más bueno, antecedentes sobre buen, esta emergencia. Buenas tardes, eh, me acompañan Ronaldo Bruna, el Superintendente de Servicios Sanitarios, y Rodrigo Rojas, el Director Regional de la ONEMI. Eh, y la, el objetivo de esta conferencia de prensa es, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones durante este año, eh, el cambio climático llegó para quedarse en nuestro país y también en nuestra ciudad. Eso significa que vamos a seguir experimentando fenómenos climáticos eh, absolutamente anormales que a fuerza de repetirse en el tiempo empiezan a ser parte de la forma como tenemos que enfrentar el invierno. Hemos tenido lluvia en estos días eh, en una isoterma cero arriba de los 3.800 eh, metros de altura. Eso ha significado que desde ayer que se fue decretada la alerta temprana preventiva de parte de la ONEMI, hemos estado monitoreando el cauce del río Maipo eh, y en horas de la tarde, hace pocos minutos, se nos ha informado que estos índices eh, de turbiedad del río Maipo han aumentado significativamente. En consecuencia, y tal como lo anunciáramos eh, eh, hace algunas semanas, conjuntamente con el superintendente de servicios sanitarios, hemos decidido decretar una alerta temprana preventiva en materia de acumulación de agua. Es decir, estamos llamando a la población a de manera preventiva acumular agua eh, en sus casas ante un eventual corte de agua. No hay decretado un corte de agua todavía, eh, las plantas de aguas andinas están funcionando pero es un hecho que los niveles de turbidez han aumentado significativamente. Y no queremos que ocurra como ocurrió en el pasado, que los avisos se daban encima y la gente no lograba acumular agua. En consecuencia, nuestro compromiso es con la ciudadanía para que juntos podamos enfrentar una eventual nueva situación de corte de agua en Santiago y por eso hacemos este llamado que también por supuesto hay que vivirlo con responsabilidad, se calcula una acumulación de, del orden de 10 litros de agua por persona en cada hogar. Intendente, en las últimas horas ha ido aumentando de manera considerable eh, la turbidad del agua y si esto se espera que siga aumentando también el transcurso de las horas. Mira, eh, va, hemos estado monitoreando durante todo el día, al mediodía cuando dimos el primer eh, reporte, eh, eh, la, los índices de turbidad a través de estas unidades de turbidad, las UNT estaban en índices normales, por supuesto un poquito más altos, ahora en la tarde hemos llegado ya a niveles bastante más altos y se va a seguir monitoreando, va a haber un nuevo reporte a las 9 de la noche para ver si efectivamente hay que parar las plantas y eventualmente hacer un corte en Santiago o bien, si es que no es necesario, es muy importante que la gente entienda, este es un llamado preventivo, puede que no ocurra el corte de agua. Pero tal como nos comprometimos como gobierno con la ciudadanía, no vamos a esperar el último minuto y lo estamos haciendo de manera anticipada. Eh, eh, hay una situación particular también en San José de Maipo, que ya le voy a dar la palabra a, al director regional de la ONEMI, y por supuesto la palabra al regulador, al que tiene que velar porque los servicios de agua potable funcionen en Santiago y fiscalizar a la empresa, que es el superintendente Rolando Bruna, eh, Ronaldo Bruna, a quien le doy la palabra en este momento. Hola, muy buenas tardes. Eh, lo que necesitamos informar ahora es que hemos estado desde ayer monitoreando eh, las condiciones que la meteorología y las condiciones del río se van dando. Y es así como hoy día, en la tarde, a media tarde, al, anunciamos que las condiciones están en términos más o menos normales. Sin embargo, la crecida del río y el aumento de turbidad ha llevado a pasar a la empresa a, a un estado de eh, preemergencia. Y por lo tanto, aquí la recomendación que estamos decretando es llamar a las personas a que junten... Eh, eh, 10 litros de agua por persona, de forma tal, y esto también de forma paulatina y bien consensuadamente, eh, en cada una de sus casas. Acá nosotros estamos revisando y fiscalizando a la empresa sanitaria para que tenga la disposición completa de su infraestructura para poder eh, abastecer a la ciudad de Santiago. Hoy día los estanques de emergencia de aguas andinas están al 100%, eh, los estanques que generalmente se utilizan para poder abastecer la ciudad están del orden del 90%, es decir, están en muy buenas condiciones para poder soportar eh, este fenómeno. Sin embargo, hay que seguir monitoreando eh, a cada momento las condiciones que tiene el río. Eh, y por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esta misma línea durante todo lo que resta del día y se espera que el frente de mal tiempo vaya pasando hacia eh, horas tempranas de la madrugada. Ya van aumentando como ha sido la tónica durante esta jornada. ¿Se podría hablar directamente de cortes de agua y cuándo se podría tener esa información, ya que hasta el momento el llamado es preventivo? Nosotros a las 9 de la noche queremos hacer otro punto de prensa para informarle a la comunidad cómo ha evolucionado en estas próximas dos horas el, eh, las condiciones del río. 
Esperamos que a esa hora tengamos información fidedigna para decir si es que la turbidez sigue aumentando y la intensidad del río también, eh, o si no. En ese caso, se va eh, a definir cuál es el mensaje que tiene para la población. Superintendente, si finalmente hay el corte de agua, ¿cuánto es la autonomía que tienen los estanques de, de aguas andinas? La autonomía que tendrían los estanques de agua andina son entre 8 y 9 horas. Eso también va a depender bastante del consumo. Por eso que es una autonomía estimada. Bien, ahí teníamos entonces parte de las declaraciones que se están entregando a esta hora por las autoridades respecto a la emergencia que se está viviendo en la región metropolitana a raíz de estas emergencias. Es San José de Maipo el punto más eh, complicado. Se está llamando a juntar agua como medida de prevención. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más informaciones.